హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ బాబ్న వంశీ తెలుగు బ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను మీకు మలై లడ్డు ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను సేమ్ స్వీట్ షాప్లో ఎలా అయితే టేస్ట్ ఉంటుందో యాజ్ టీజ్గా ఎలా అలాగే నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అనమాట సో ముందుగా అయితే మలై లడ్డు తయారీ కోసం మీరు పాలు నేనైతే అర లీటర్ పాలు తీసుకున్నాను సో పాలని మనం మరిగించుకోవాలి ముందుగా రెండు పొంగులు వచ్చే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని పొంగు వచ్చే వరకు వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఇక మనం ఇలా తిప్పుకుంటూనే ఉండాలి చుట్టూ మీగడ కడుతుంది కదా మీగడ కూడా పాలల్లో కలిపేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట మీగడ్ని కూడా చుట్టూ ఇలా తిప్పుకుంటూ మీగడ్ని కూడా కలుపుకుంటూ మనం కలుపుకోవాలి మొత్తం ఇది మీరు కొంచెం మందపాటి గిన్నెలో చేసుకోండి లేదంటే మాడిపోతుంది సో ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఇది ప్రాసెస్ అంతా అవ్వడానికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది అంతే సో ఇలా కలుపుకుంటూ కలుపుకుంటూ మనకి పాలేంటి అని అంటే చాలా వరకు మరిగిపోవాలి ఇలా కిందకు వచ్చేసినప్పుడు ఇప్పుడు నేను షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేనైతే అర లీటర్ పాలకి హాఫ్ కప్ ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను కొంతమంది షుగర్ ఎక్ అంటే స్వీట్ ఎక్కువ తింటారు కాబట్టి సో మీరు స్వీట్ ఎక్కువగా తింటే ఇంకొంచెం స్వీ షుగర్ వేసుకోండి స్వీట్ తక్కువగా తింటాము అనుకున్న వాళ్ళు తగ్గించి వేసుకోండి అనమాట అది మీ ఇష్టం సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఇలాగే మనం కలుపుకుంటూనే ఉండాలంటే కలుపుకోకపోతే ఏంటంటే మనకి మాడిపోతుంది మాడిపోతే మనకి స్వీట్ టేస్ట్ చేంజ్ అయిపోతుంది మలై లడ్డు స్వీట్ టేస్ట్ ఏంటంటే మనకి చేంజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో ఇలా కలుపుకుంటూనే ఉండండి కింద మాడకుండా చూసుకోండి సో నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు కన్ ఇలా స్పేషియస్గా ఉన్న గిన్నెలో చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మనకి కలుపుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో చూసారు కదా ఇప్పుడు పాలు చాలా వరకు థిక్ అయినాయి నేను చుట్టూ మీగడ కడుతుంది కదా దాన్ని కూడా కలుపుకుంటూ ఇలా తిప్పుకుంటున్నాను ఆ మీగడ్లోనే టేస్ట్ ఉంటుందండి సో మీగడ్ని కూడా ఇలా కలుపుకుంటూ పాలల్లో బాగా మరిగించుకొని కొంచెం థిక్ పేస్ట్ అవుతుంది అయిన చూసారా ఈవెన్ కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే మనం దీన్ని సిమ్లో పెట్టేసుకొని ఒక లెమన్ని కట్ చేసుకొని ఒక లెమన్ హాఫ్ లెమన్ కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని దీంట్లో మనం వేసుకోవాలన్నమాట ఎక్కువ వేయొద్దండి ఎక్కువ వేస్తే ఏంటంటే పాలు విరిగిపోతాయి కదా అప్పుడు ఏంటంటే మనకి కొంచెం గట్టిగా అవుతుంది అనమాట సో కొంచెం క్వాంటిటీ చూసుకొని వేసుకోండి మనకి థిక్ పేస్ట్ అయింది కాబట్టి పాలు విరగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది సో ఇలా తిప్పుకుంటూనే ఉండాలి తిప్పుకుంటూనే ఉండాలండి మనకి మలై స్వీట్ టేస్ట్ రావాలి అని అంటే ఇలా తిప్పుకుంటూనే ఉండాలన్నమాట అంటే స్వీట్ షాప్లో టేస్ట్ యాజ్ టీజ్గా రావాలి అని అంటే మనం చేసుకునే దాంట్లోనే ఉంటుంది సో మలై లడ్డు యాజ్ టీజ్గా స్వీట్ షాప్లో టేస్ట్ రావాలి అంటే ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉండండి సో చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ నాకు దగ్గర పడింది సో ఇట్లా దగ్గర పడుతున్నప్పుడు సిమ్లో పెట్టేసుకొని మీరు స్వీ మీరు ఇంకా సిమ్లోనే ప్రాసెస్ అంతా అండి సో ఇప్పుడు సిమ్లో పెట్టేసుకొని నేను కొంచెం నెస్లే వారి నెస్లే మిల్క్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను టూ హాఫ్ లీటర్కి టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ మిల్క్ పౌడర్ సరిపోతుంది సో నేనైతే నెస్లే మిల్క్ పౌడర్ తీసుకున్నాను సో మొత్తం కలిపేసుకొని ఇంకా పొయ్యి ఆపేసుకోండి స్టవ్ ఆపేసిన తర్వాత మీరు మిల్క్ పౌడర్ ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తారు అని అంటే కొంచెం జ్యూస్ ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేయండి లేదంటే మళ్ళీ గట్టి పడిపోతుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి అని అంటే మొత్తం వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకోకుండా అదే బౌల్లో ఫస్ట్ అయితే కొంచెం ఘీ యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం సరిపోతుంది ఘీ అంతే సో మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని దీనికే మొత్తం ఆరబెట్టుకోవాలన్నమాట దీన్ని ఒక రెండు గంటల నుంచి మూడు గంటల సేపు మనం ఫ్యాన్ కింద ఆరబెట్టుకోవాలి సో మొత్తం నేను స్ప్రెడ్ చేసేస్తున్నాను చూడండి సో ఇలా స్ప్రెడ్ చేసేసుకొని అంటే సన్నగా మొత్తం తిన్ లేయర్గా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసేసుకొని ఫ్యాన్ కింద మనం ఆరబెట్టుకోవాలన్నమాట ఒక టూ అవర్స్ ఆరబెట్టుకుంటే మనకేంటంటే ఇది కొంచెం థిక్ పేస్ట్లా అవుతుంది అప్పుడు మనకి లడ్డూలు చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఇదే చిట్కా అండి మెయిన్గా మలై లడ్డు యాజ్ టీజ్గా స్వీట్ షాప్లో వచ్చినట్టే మనకి టేస్ట్ రావాలి అని అంటే ఇలా మనం ఫ్యాన్ కింద ఒక టూ అవర్స్ పాటు ఆరబెట్టుకున్న తర్వాత లడ్డూలు చేసుకోండి కొంచెం కొంచెం క్రిస్పీగా అంటే పలుకులు పలుకులుగా పల్ల మన పంటి కింద తినగానే సూపర్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను టూ అవర్స్ తర్వాత మీకు చూపిస్తున్నాను చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇలా వస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం దీన్ని కొంచెం చేతిలోకి నెయ్యి తీసుకొని లడ్డూలు లాగా చేసుకోవడమే అనమాట సో లడ్డూలు చేసేసుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకోండి సో నేను లడ్డు చేస్తున్నాను చూసారా నాకు లడ్డు చేయడానికి ఎంత ఈజీగా వచ్చిందో సో మీరు కూడా ఫ్యాన్ కింద ఆరబెట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి లేదంటే టేస్ట్ చేంజ్ అయిపోతుంది మలై లడ్డు టేస్ట్ 
సో ఇలా పైన కొంచెం గార్నిషింగ్ కోసం నేను బాదం పప్పు పెట్టాను బాదం పప్పు పిస్తా పప్పు మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు సో చూడండి మలై లడ్డు యాజ్ టీజ్గా స్వీట్ షాప్లో ఎలా అయితే టేస్ట్ ఉంటుందో సేమ్ యాజ్ టీజ్గా అలా వచ్చింది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటే మరెన్నో రెసిపీస్ కోసం తప్పకుండా మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి నా నుంచి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తే మరి ఒక మంచి రెసిపీతో మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్